সম্পূর্ণ ক্লাস জুড়ে তো তোমরা দেখতেই পাচ্ছ আজকে পদার্থ বিজ্ঞান ক্লাস এর জন্য আমি একটা সৃজনশীল প্রশ্ন লিখে রাখছি এটা আজকে আমরা এটা সলভ করব হ্যাঁ তো আমরা কথা না বলে আজকে শুরু করি যেমন একটা তোমরা এই যে একটা উদ্দীপক দেখতে পাচ্ছ আমরা আজকে গত ক্লাসেও আসলে এই অধ্যায়ের উপর একটা আমি সৃজনশীল তোমাদের করিয়েছিলাম স্ত্রী জরিপ দশম অধ্যায় আজকেও ঠিক একইভাবে ওই ওই একই অধ্যায়ের উপর আর একটা সৃজনশীল আমরা পড়ব গুরুত্বপূর্ণ দাসের খুব গুরুত্বপূর্ণ দাসের একটা সৃজনশীল প্রশ্ন যা এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত দেখা যায় যে স্কুল পরীক্ষায় এবং বোর্ড পরীক্ষায় প্রায় সময় আসতে দেখা যায় এই ধরনের প্রায় প্রশ্ন এই চ্যাপ্টারের উপর সূত্র তত্ত্ব পাত্রের উপর প্রয়োগ করে এই প্রশ্নটা সৃজন করা হয়েছে তো আমরা আজকে এই প্রশ্নটা সমাধান করব ঠিক আছে তো আমরা শুরু করি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটা এই যে একটা গোলক দেওয়া আছে এখানে এই পাশে একটা গোলক দেওয়া আছে এই পাশে একটা গোলক দেওয়া আছে এটা এ গোলক এটা বি গোলক এটা এ গোলক আর এটা বি গোলক এই এ গোলকের চার্জ বাঁধানো হলো পঞ্চাশ কুলম আর বি গোলকের চার্জ কত দেয়া হয়নি এ গোলকের চার্জ পঞ্চাশ কুলম বলে দিছে আমাদেরকে বি গোলকের চার্জ কত বলা হয় নাই তাদের মধ্যবর্তী দূরত্ব তাদের কেন্দ্রের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচ মিটার বলে দেওয়া আছে তারপর তাদের মধ্যকার আকর্ষণ বল সেটাও কত বলে দেওয়া আছে আর থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন এটা তাদের মধ্যবর্তী আকর্ষণ বল হ্যাঁ আর তারপরে এই যে আরও কিছু তথ্য দেওয়া আছে বলা হয়েছে যে এও বি বস্তু দয় এও বি বস্তু দয় এই যে গোলাকার দুটা বস্তু আছে গোলক জাতীয় বস্তু এও বি বস্তু দয় একই আকৃতির এবং একই উপাদান দ্বারা গঠিত একই আকৃতির এবং একই উপাদান দ্বারা গঠিত হ্যাঁ তারপর কে এর মান তাদের জন্য কে এর মানটা বলা আছে কে এর মানটা যেটাকে আমরা সাধারণত কুলম ধ্রুবক বলে থাকি কুলম ধ্রুবক বলে থাকি কে এর মানটা বলে দেওয়া আছে আর যদিও এটা আমরা এই মানটা আমাদের অনেকের মুখস্থ থাকে বা মুখস্থ রাখা উচিত উচিত যেহেতু এটা থেকে অনেক সময় এম সিকিউদের এম সিকিউ প্রশ্ন বলা হয় যে কুলম ধ্রুবকের মান কত বা কুলম ধ্রুবের এক কোনটি সেজন্য আমাদের যে এই মানটা মুখস্থ করা লাগে বা মুখস্থ থাকা লাগে যে ক্যারিকুলটা কি নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার এটা কে এর মান ঠিক আছে তাহলে আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পারছো এই যে যারা এখনও এই অনলাইন ক্লাসে লাইভ ক্লাসে যুক্ত হন তারা আশা করবো খুব শীঘ্রই আমার সাথে যুক্ত হয়ে যাবে হুম যেটা বলছিলাম আমি তাহলে দুইটা গোলাকার বস্তু গুলো জাতীয় বস্তু যাদেরকে একই উপাদান দ্বারা একই আকৃতির তৈরি নির্মাণ করা হয়েছে বস্তুটার চার্জ পঞ্চাশ কুলম বি বস্তুর চার্জ কত বলে দেওয়া হয়নি তাদের মধ্যকার দূরত্ব ফাইভ মিটার বলে দেওয়া আছে এবং তাদের মধ্য তাদের মধ্যে আকর্ষণ বলটা আকর্ষণ বল এফ সেটাও বলে দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন নিউটন হ্যাঁ এই যে বলে দেওয়া আছে কি এবি বস্তুত একই আকৃতির ও একই উপাদান দ্বারা ঘটিত কেয়ার মানও বলে দেওয়া আছে এবার গ নম্বর প্রশ্নটা আমরা একটু দেখি গ নম্বর বলা হয়েছে যে এ বস্তুর সাপেক্ষে এই এ বস্তুর সাপেক্ষে বি বস্তু বি বস্তু যে বিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে সেই ঠিক আছে সেই বিন্দুর তরিত তীব্রতা নির্ণয় করো সেই বিন্দু এটা বিন্দুর একটা কথা হবে সেই বিন্দুর তরিত তীব্রতা নির্ণয় করো এটা আমাদের ব্যয় করতে হবে হুম ঠিক আছে द्वारा जुक्त कर दी इलेक्ट्रन प्रवाह कौन दिखे विश्लेषण करो ठीक है विषय करो বলা হয়েছে এও বি দুইটা বস্তু যে এই গোলকটা এবং এই গোলকটাকে যদি পরিবাহী তার দ্বারা কি করে দেওয়া হয় যুক্ত করে দেয়া যায় তাহলে ইলেকট্রন প্রবাহ কোন দিকে হবে সেই বিষয়টা আমাদেরকে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিতে হবে হ্যাঁ তো তাইলে আমরা এ বিষয়ে 
আমরা একটু চেয়ার সমাধান করার দিকে যাই তাহলে আশা করি বুঝতে বুঝতে পারছো বিষয়টা কারণ প্রশ্নটা বোঝা তোমাদের জন্য জরুরি আমরা যদি প্রশ্নটা বুঝতে পারি তাহলে সেটা সমাধান করা আসলে খুব বেশি কঠিন হয় না যেহেতু আমরা এই অধ্যায় সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্য উপাত্ত সংগ সংজ্ঞা এবং যাবতীয় বেসিক জ্ঞান বেসিক জ্ঞানগুলো আগের ক্লাসগুলোতে আমরা বিভিন্ন সময় আলোচনা করে নিয়েছি তোমরা সেগুলো এই পড়ে নিয়েছো হৃদয় অঙ্গম করে নিয়েছ হুম তো আসলে সেজন্য আমরা আমাদের যদি প্রশ্নটা বুঝে আসে পরীক্ষা অ্যান্সার করাটা খুব বেশি কঠিন হবে না তাহলে বলা হয়েছে কি গ নম্বরে এ বস্তুর সাপেক্ষে এ বস্তুর সাপেক্ষে বি বস্তু যে বিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে এই যে বি বস্তুটা যে বিন্দুতে স্থাপন করা হয়েছে সেই বিন্দুর প্রতিক্রিয়তা নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে হ্যাঁ এটা হলো যে গ নম্বরের কাজ আর ঘ নম্বরে বলা হয়েছে এই দুটা বস্তুকে যদি আমরা পরিবাহিত আর তারা সংযুক্ত করে দিই সেক্ষেত্রে ইলেকট্রন প্রবাহ কোন দিকে যাবে কি এ থেকে বিতে যাবে নাকি বি থেকে এতে এতে আসবে নাকি কোনো দিকেই যাবে না তা নিশ্চয় অবস্থা বা সাম অবস্থা বিরাজ করবে কোন ধরনের হবে সেই বিষয়ে আমাদেরকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে গাণিতিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে হ্যাঁ তো আমরা শুরু করি বিষয়টা কিভাবে করা যায় কিভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় তো আমার এদিকে তো জায়গা নেই আমি আসলে এটা এই এগুলো লেখাগুলো দ্বীপগুলো রিমুভ করে দিচ্ছি এগুলো লেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ এগুলো আমি মুছে দিচ্ছি যেহেতু আসলে এখানে জায়গা নাই खेलुटी दूरे <coughs> তাহলে আমরা এখন আমরা সে এই যে এই ফাইভ মিটার দূরে স্থাপন করা হয়েছে এখন এ বস্তু থেকে ফাইভ মিটার দূরে বস্তুর জন্য এ চার্জের জন্য যে তড়িৎ তীব্রতা সৃষ্টি হয় আমরা সেটাই নির্ণয় করব ঠিক আছে তাহলে লিখে নিয়ে আমরা ফলে ফলে এ বস্তুর সাপেক্ষে এ বস্তুর সাপেক্ষে ফলে এ বস্তুর সাপেক্ষে বি বস্তু বি বস্তু যে বিন্দুতে অবস্থিত যে বিন্দুতে অবস্থিত যে বিন্দুতে অবস্থিত ওই বিন্দুর ওই বিন্দুর তড়িৎ তীব্রতা তীব্রতা তড়িৎ তীব্রতা ই সমান তড়িৎ তীব্রতাকে আমরা জানি দ্বারা প্রকাশ করা হয় হ্যাঁ ই সমান হলো যে আমি জানি ক্যান টু আমরা এ বিন্দুতে যে চার্জটা আছে তার নাম দিলাম কিউ এ ঠিক আছে এবং এই যে যে বিন্দুর চরিৎ প্রাবল্য বা চরিৎ তীব্রতা নির্ণয় করতে হবে সেটা সেই এ বিন্দু থেকে সেই বিন্দুর দূর থেকে আর দ্বারা প্রকাশ করলাম তাইলে হবে যে আর স্কোয়ার এটা হলো চরিৎ তীব্রতা বা চরিৎ প্রাবল্য নির্ণয় করার সূত্র ইকোল ইকোল টু কেন টু কিউ এ ডিভাইড বা আর স্কোয়ার কে হলো কুলম ধ্রুবক জার্মান নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার সেটা আমরা জানি বা প্রশ্ন মধ্যে দেওয়া ছিল ক্যারমান আর কি হলো যে যেহেতু আমরা এ বিন্দুর জন্য এ বিন্দুর জন্য তড়িৎ তীব্রতা নির্ণয় করছি তাহলে এ বিন্দুর চার্জ এবং যত দূরে মানে কতটুক দূরে কতটুক দূরত্বে তড়িৎ প্রাবল তড়িৎ প্রাবল 
प्रसंगिकांग चार्ज मीटर मानगुल शुद्ध हो सब ठीक देखे सुंदर भाव पंचाशन <coughs> उत्तर मिलसेना कत पेल सुविधा मान हलो 
নিউটন মিটার পার কুলম আশা করি এটা সবাই বুঝতে পারতেছে এটা খুব বেশি কঠিন না জাস্ট আমাদের একটু সূত্রের বিষয়টা মাথায় রাখতে হবে সূত্র একটু মুক্ত রাখতে হবে যে এটা আমরা কোন সূত্র দিয়ে কি আর তড়িতি প্রথা বের করি ইকুয়াল টু কেন টু কিউ এ ডিভাইড বাই আর স্কয়ার ই হলো তড়িতি তড়িতি প্রথা আর কে হলো কুলম ধ্রুবক যার মান 9 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার 9 নিউটন মিটার স্কয়ার পার কুলম স্কয়ার আর কিউ এ হলো যে চার্জের জন্য আমরা তড়িতি প্রথা বা তড়িৎ পাবলটা হিসাব করছি সেই চার্জের মান আমরা যেহেতু এ চার্জের জন্য মানে 50 কুলমের চার্জটার জন্য তড়িতি প্রথা হিসাব করছি আর সেটাই হলো কিউ এ আর ঠিক যত দূরে কতটুক দূরত্বে কতটুক দূরে বিন্দুর জন্য কত দূরত্বে বিন্দুর জন্য আমরা তড়িৎ পাবল্য বা তড়িৎ তীব্রতা হিসাব করছি সেই বিন্দুর দূরত্ব ঠিক আছে আমরা যেহেতু ফাইভ মিটার বিন্দু ফাইভ মিটার দূরে বস্তুটার জন্য এই তড়িৎ তীব্রতা হিসাব করছি তাহলে আমাদের আর হবে ফাইভ মিটার আশা করি একটু সময় বুঝতে পারছো আমি এটা এখানে মুছে দিচ্ছি যেহেতু আমরা গণামাত্রা শুরু করব আমরা একটু মন দিয়ে দেখার চেষ্টা করবে বোঝার চেষ্টা করবে কারণ এই ধরনের অঙ্ক বেশ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় এই ধরনের অঙ্ক বা এই ধরনের সৃজনশীল পরীক্ষায় প্রায় সময় আসতে দেখা যায় খুব বেশি কঠিন না একটু মন দিয়ে দিলেই বুঝতে পারবা এবার আসি আমরা গ নাম্বারটাতে গ নাম্বারে আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এও বি বস্তুদ্বয়কে এই বস্তুটাকে আর এই বস্তুটাকে যদি পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করে দেওয়া হয় এ বস্তু এবং বি বস্তুকে যদি আমরা পরিবাহী তার দ্বারা সংযুক্ত করে দিই তাহলে ইলেকট্রনের প্রবাহ কোন দিকে হবে কোন মুখী হবে কি এ বস্তু থেকে বি বস্তুতে যাবে যদি প্রশ্ন বলে দেন প্রশ্ন বলছে কি ইলেকট্রন প্রভাব কোন দিকে হবে আমি প্রশ্নটা এমনি তোমাদের বোঝার জন্য বিশ্লেষণ করছি যে ইলেকট্রনগুলো কি এ থেকে বি দিকে এ বি বস্তুর দিকে যাবে নাকি বি বস্তু থেকে এ বস্তুর দিকে যাবে নাকি কোনো দিকে যাবে না নিশ্চয় অবস্থা বা সাম অবস্থা বিরাজ করবে তা কোনো ইলেকট্রনে স্থানান্তর হবে না কোনটা হবে সেটা আমাদেরকে এখানে যে তথ্য উপাত্ত দিয়েছে সেগুলোকে কী করে বিশ্লেষণ করে আমাদেরকে সেই সিদ্ধান্তটা দিতে হবে তো আমরা শুরু করি শুরু করার আগে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে যেমন ইলেকট্রনগুলা আসলে কোন দিক থেকে কোন দিকে যাবে সেই সিদ্ধান্ত আমরা কীভাবে দিতে পারি হ্যাঁ তার জন্য আমাদের সাপোর্টিং আইডিয়া রেফারেন্স আইডিয়া কী হতে পারে রেফারেন্স হ্যাঁ রেফারেন্স আইডিয়া বা সাপোর্টিং আইডিয়া কী হতে পারে আমরা জানি যে ইলেকট্রন সবসময় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যায় ইলেকট্রন সবসময় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যায় ঠিক আছে তাইলে আমরা যদি এই বস্তু এ বস্তু এবং বি বস্তুর বিভবটা বের করতে পারি এ বস্তু এবং বি বস্তুর বিভবটা যদি বের করতে পারি তাহলে আমরা সিদ্ধান্তটা দিতে পারবো কারণ আমরা আমি একটু আগে বলেছি যে ইলেকট্রন সবসময় নিম্ন বিভব থেকে উচ্চ বিভবের দিকে যায় তাহলে আমাদের প্রথম কাজ হলো এ বস্তুর বিভব এবং বি বস্তুর বিভবটা নির্ণয় করে ফেলা ঠিক আছে তাহলে আমরা বিভবগুলো নির্ণয় করে ফেলি এখন বিভব ব্যয় করার জন্য আমাদের যে বিভবের সূত্রটা তোমাদের মনে আছে কিনা জানি না বিভবের সূত্রটা কিন্তু কি সবারই মনে থাকতে হবে হ্যাঁ খেয়াল করে বিষয়টা বিভবের সূত্র বিভবের একটা সূত্র আছে বি সমান ক্যান টু কিউ ঠিক আছে ডিভাইড বাই আর এই সূত্র এই সূত্র দিয়ে আমরা বিয়োগটা বের করে ফেলতে পারি বিকল টু ক্যান টু কিউ ডিভাইড বাই আর খেয়াল করো বিষয়টা এটা হলো বিভবের সূত্র কোনো বস্তুর বিভব কোনো গোলাকার বস্তুর বিশেষত গোলাকার বস্তুর বিভব আমরা এই সূত্র দিয়ে বের করে ফেলতে পারি কে হলো কুলম ধ্রুবক আর কিউ হলো যে ওই বস্তুটার মধ্যে স্থিত চার্জ চার্জের পরিমাণ আর আর হলো যে ওই বস্তুটার বেসার্ধ হুম এই এই সূত্র দিয়ে আমরা যে কোনো বস্তুর বিভব বের করে ফেলতে পারবো হ্যাঁ বি হলো বিটা হলো মানে বিটা হলো বিভব আমরা যেটা নির্ণয় করতে চাচ্ছি চাই আর কে হলো যে কুলম ধ্রুবক যেটা আমরা একটু আগে যেটা নিয়ে হিসাব নিকাশ করেছি আর এই যে কিউ হলো যে যে বস্তুটা বিভব নির্ণয় করতে চাই নির্ণয় করতে চাচ্ছি সেই বস্তুটাতে কী পরিমাণ চার্জ আছে ওই চার্জ আর আর হলো ওই ওই বস্তুটার বিশিষ্ট গোলাকার বস্তুটার বেসার্ধ ঠিক আছে এই সূত্র দিয়ে আমরা এই যে বিভব বের করে ফেলতে পারবো খেয়াল করার বিষয়টা এ বস্তুটার জন্য এখানে আসলে বিষয়টা হলো যে দেখো আমরা যদি বিভব বের করতে চাই কী কী এই রাশিগুলো মান আসলে আমাদের এখানে দেওয়া আছে কি না কারণ এই রাশিগুলো মান যদি দেওয়া না থাকে আমরা বিভব বের করতে পারবো না তখন আর জানলা হয়ে যাবে হ্যাঁ দেখো কে কে মান আমরা জানি হ্যাঁ কুলম ধ্রুবক তারপর চার্জের পরিমাণ এ বস্তুর জন্য দেওয়া আছে পঞ্চাশ কুলম ব্যাসার্ধ আর আসলে এই বস্তুর জন্য দেয়া নাই এই বস্তুর জন্য দেয়া নাই ঠিক আছে হ্যাঁ ক্যালকুলেট বিষয়টা 
আমরা এই যে একটু একটু আগেও কিন্তু একটা আর ব্যবহার করেছিলাম ওটা ছিল যে কতটুকু দূরত্ব অবস্থান করে সেটা তড়িৎ তীব্রতা তড়িৎ প্রাবল্যের জন্য কিন্তু এখানে আরটা ভিন্ন এখানে এখানে আসলে দুইটা আরের সাথে অনেকে কি তালগুল পাকাই ফেলে মিলাই ফেলে কিন্তু বিষয়টা ভিন্ন আমাদের বুঝতে হবে আমরা যখন বিয়োগ বের করব এ আর দিয়ে আসলে কোনো দূরত্ব বোঝায় না এ আর দিয়ে বোঝায় যে এ আর দিয়ে বোঝায় যে মূলত আমরা যে গোলাকার পরিবাহীর বিভব নির্ণয় করছি ওই গোলাকার পরিবাহীর ব্যাসার্ধ বোঝায় ঠিক আছে ওই গোলাকার পরিবাহীর ব্যাসার্ধ বোঝায় তো এখন আসলে এখানে তো আসলে ব্যাসার্ধটা বলে দেয় নাই কিন্তু একটু তথ্য আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছে বলছে যে বস্তু দুইটা একই আকৃতির এবং একই উপাদান দ্বারা কি গঠিত বা বানানো হয়েছে বা তৈরি করা হয়েছে একই আকৃতির এবং একই উপাদান দ্বারা গঠিত তো একই আকৃতির হলে এই 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 গোলকটা যতটুকু হবে সাইজ এই গোলকটার সাইজ কি হবে ঠিক ততটুকু হবে অর্থাৎ এটার ব্যাসার্ধ যত হবে এটার ব্যাসার্ধ কি হবে তত হবে ঠিক আছে তাইলে যেহেতু সাইজ বা ব্যাসার্ধ একই রকম সেটা নিয়ে আমাদের মাথা না কামাইলে হচ্ছে আবার বলতে কি একই উপাদান দ্বারা গঠিত একই উপাদান দ্বারা গঠিত এবং কি তারা একই আকৃতির মানে তাদের এইগুলো এবং এইগুলোকে ব্যাসার্ধ সমান এখন আমরা সেই তথ্যই কাজে লাগিয়ে এটার এটার চার্জ সরি বিভব এবং এটার বিভবটা কী করে ফেলবো বের করে ফেলবো ঠিক আছে প্রথমে আমরা এ বস্তুটার এ বস্তুটার বিভবটা বের করে ফেলি ঠিক আছে তাহলে আমরা লিখি এ বস্তুর চার্জ কিউ এ এবং ব্যাসার্ধ আর ওয়ান হলে বিভব বিভব এ বস্তুর জন্য বিভব আমরা বিয়ে নিলাম मानगुल बसाई मानगुल बसान जो मानगुल लिखी के तो आगे थी जान नाइन इंटू टेन टू दी पावर नाइन निटन मीटर स्कोर पर कुलम स्कोर तर मैं बस्तुटार चार्ज प्रश्न बार उद्दीपक दिया पंचाश कुलम ठीक है तरह ए बस्तुटार बेसार्ध बेसार्ध आस बढ़ाना एक ही आकृति तक आर हिसाब रेखे दीची जेहतु कि बेसार्धा बढ़ाना से आरोप निल मानगुल बसाय बसाई नाइन इंटू बस्तुर दिखाई बेहतर चार्ज 
k into q a into q b divided by तादें मध्य का दूर तो जेतो r तब कुलों में शूटों ला लिखलाम कुलों में शूटों टा लिखे निलाम अमला वो जेत q b चार्ज टा तब b b बोस्तुरा चार्ज टेक चुनी नहीं कर गो इस शूटर मध्य मान गुला बोशी है हैं कारण अमला जिदी b बोस्तुर चार्ज टा ना जाने तेरे b b बोस्तुर टा मांगुल हम्म एफएल मान पोस्टेड दिया ची दो 3.6 इनटू 10 तू दिवा 11 न्यूटन इधर एक उत्तर लिखते सी ना आर आर एल मान आर एल मान टा फाइव हमने एक पेशेंट ने एक पेशेंट भी के दिन तू लिखी डाटा गुला हाँ उधर तू लिखी मुझे अमी आर एल मान टा फाइव बोला ची दो इधर आर समान फाइव तब उधर एफ समान एफ समान हो 3.6 into 10 to the power 11 newton. Yes, I am a whole of 5. You can go ahead. 5 square divided by K. K. I am a whole of 9 into 10 to the power 9. Gunon. Q. I am a whole of 5. 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 क्या बोलते हैं जो कोटो आशी तो हम लोग जो बी बी उधर जो चार्ज टार्स है तार मान कोटो अनुसार तो हम लोग एक बार जाएंगे अब कोटो में बेकर दिए नहीं हो जाएंगे तो इसलिए हमारे ऑनिक बुला गुना से अन्ना भाई कैलकुलेशन में बुल चुला दें तो हमारे ऑनिक ये तो ऑनिक तो देखेंगे से बुल चुला से नाइन टू टेन टू दी पावर नाइन ब्रैकेट क्लोज गुनों पंचाश ब्रैकेट क्लोज करो जमें तुम बीस बीस हैं तत्कुली आ बीस क्यूबिक कॉल्ड टू बीस पुलों ए बी बी इंटर जे 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 चार्ज चार्ज से शीतल मान अपना पेंगे लाम बीस कुलों ठीक है से देखो ना क्या लिखी नहीं अमी तो कोटो पहला बीस कुलों पेंगिसी अच्छा तो ये अखो ना हमला शो हो जाए बी बुस्तु डर बिबाब बेकुल बिल्डिंग पार बो अच्छा बोले बुला यार चुप बुस्ते पे ऐसे बुझे नहीं चुप अमी हैं तो ये हमला इगुला चुप ये बोली दे मुझे नहीं जितने गुलाम आज आज शुरू एक बार विशेष कुमार पुरी जो नाम है ना अल्लाह मैं कौन बी बोस तुर जो नहीं कि बेगुल बेल बो बी बो बेगुल बेल बो ठीक है सर बी बोस तुर जो नो बी बोस तुर जो नो बी बो बी बी होले बी बी कॉल्ड टू तो अभी शुरू इसी दा मने ऐसे की ना तुम्हारे कैन टू की कै थक बे आ रही है ना था ये की चार्जर पुरी मंडा चार्जर जी पुरी मंडा चार्ज अमरा जी तो बी बोस्टर जुनिश है पुच्ची आ बी बोस्टर जुन्ना हमारे चार्ज चाची रोज़ क्यू बी डिवाइड बाय आह एकों आर वन आर वन हो भी ठीक है सर आर वन हो भी जनु जे आह जेहितु उबाई बुलो एक ही एक्टिंग देखना पासे देखिए हम लोग जेहितु उबाई बोस्तु एक ही एक्टिंग थी एक ही एक्टिंग थी 
তাই এ বস্তুর বেসার্ধ আর ওয়ান বলে বি বস্তুর বেসার্ধ আর ওয়ান হবে বেসার্ধ আর ওয়ান হবে ঠিক আছে আমাদের প্রশ্নে উদ্দীপকে বলা ছিল যে বস্তু দুইটা একই আকৃতির এবং একই উপাদানে নির্মিত তাহলে আমরা যেহেতু প্রথম বস্তু মানে এ বস্তুটার বেসার্ধ আর ওয়ান ধরে নিয়েছি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আর দ্বিতীয় দ্বিতীয় বস্তুটা মানে বি বস্তুটার বেসার্ধ কি হবে আর ওয়ান হবে সেই জন্য আমরা এখানে আর ওয়ান লিখেছি ঠিক আছে গেল মান আগে থেকে আমাদের জানা আছে নাইন টু টেন টু পাওয়ার নাইন তারপরে কিউবি মানে এখন একটু আগে বিষ পেলাম আর ওয়ান তো আসলে আমাদের জানা নাই এই হলো অবস্থা বিবস্তুর বিভব এত বোল্ট খেয়াল করে বিষয়টা এখান থেকে বড় কোনটা এই যে আমরা একটু আগে পেয়েছিলাম এটা হলো যে এ বস্তুর বিভব বলো কোনটা বড় কোনটা হবে তোমরাই বলো এ বস্তুর বিভব হলো এটা বি বস্তুর বিভব হলো এটা কোনটা হবে বলো বলতে পারতেস না আচ্ছা দেখো এখানের মধ্যে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু টোয়েন্টি আর এখানে নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইন্টু ফিফটি দুইটার ক্ষেত্রে একই বিষয় একটা বিষয় খেয়াল করো যে এটা দুই জায়গায় আছে এটাও দুই জায়গায় আছে আবার এখানেও আরো ওয়ান এখানেও আরো ওয়ান ঠিক আছে এ বস্তুর জন্য এটা আছে বি বস্তুর জন্য এই যে এই রাশিটা আছে নাইন টেন টু দি পাওয়ার নাইন আবার এ বস্তুর জন্য এই যে হরে আরো ওয়ান আছে বি বস্তুর জন্য আরো ওয়ান আছে শুধুমাত্র এই জায়গায় পার্থক্য এটার মধ্যে হলো বিশ আর এটার মধ্যে হলো পঞ্চাশ তার মানে এটাতে বেশি এটার লবের মান যেহেতু বেশি তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এটার এটার বিভবের মান বেশি হবে অর্থাৎ এই বিয়ে রাশিটা বেশি হবে খেয়াল করে বিষয়টা দুইটার ক্ষেত্রে আর ওয়ান সেম এই যে এখানে আর ওয়ান যা আছে এখানে আর ওয়ান তাই আছে মানে আর ওয়ান আছে দুইটা একই রাশি এখানে নাইন টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন এখানেও নাইন টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন তাহলে দেখো এটার মধ্যে যেহেতু লবে বিশ আছে এটার মধ্যে পঞ্চাশ আছে তাহলে এটা যেহেতু লবের মান বেশি লবের রাশি বেশি লবের মধ্যে এখানে পঞ্চাশ এখানে বিশ তাহলে এই বিয়ে বিয়ে বিয়ের মানটা বেশি হবে বিয়ে অর্থাৎ এ বস্তুর এ বস্তুর বিভব বেশি হবে ঠিক আছে যেহেতু এ বস্তু এখানে কি পঞ্চাশ আর এখানে মাত্র বিশ তাহলে আমরা লিখে দিই बुजते देखते उभय वस्तु एक ही उपादान एवं एक ही आकृति से कथा एक दिल बेटार हो কারণ অনেক সময় উপাদানের উপরও বিভবটা নির্ভর করে উপাদান এবং আকৃতি আকৃতি যদি এখানে সেম বলে দেওয়া আছে তারপর আমরা একটু কথাটা রেফারেন্স হিসেবে বলে দিই যেহেতু উভয় বস্তু একই উপাদান একই উপাদান बस्तुटार विभव बी बस्तुटार विभव कम ठीक है ইলেকট্রন আমরা জানি যে কি ইলেকট্রন সবসময় নিম্ন বিভাব থেকে উচ্চ বিভাব দিকে প্রবাহিত হয় আমরা জানি ইলেকট্রন সর্বদাই বা সবসময় 
निम्न विभक्त के उच्च विभव दिए प्रवाहित हो इलेक्ट्रन सब समय निम्न अभिव्यक्त के उच्च विभव दिखे प्रवाहित हो उच्च विभव बस्तुर दिखे प्रवाहित हो उच्च विभव दिखे प्रवाहित हो दिखे उच्च विभव चार इच्छा कर उच्च विभव बस्तुर दिखे लिखते उच्च विभव बस्तुर दिखे दिखे प्रवाहित हो कारण इलेक्ट्रन प्रवाहर जो अवश्य बस्तु लागे इलेक्ट्रन शून्य माध्यम प्रवाहित हो शून्य माध्यम द्वारा इलेक्ट्रन जो इलेक्ट्रन सब समय निम्न अभिभाव थी उच्च विभव दिखे प्रवाहित हो जेहेतु बी बस्तुर बी बस्तुर विभव ए बस्तु अपेक्षा कम ए बस्तु अपेक्षा कम ठीक है एक आगे बेहद बोले देखी बी बस्तुर विभव बी बस्तुर विभव का ए बस्तु अपेक्षा कम ठीक है तेल बोलते सूतरा वस्तुदय के वस्तुदय के ठीक कर दी संयुक्त कर दी बी बस्तु होते जेहतु बी बस्तुर विभव कम जेहेतु बी बस्तुर विभव कम लिखे देखी मुझे दी इलेक्ट्रन बस्तु होते बस्तु होते होते चूड़ान सिद्धान जेहतु बी बस्तु विभव टा कम ती बस्तु होते बस्तु होते इलेक्ट्रन ए बस्तुर दिखे प्रवाहित हो जेहतु ए बस्तुर विभव बेसि ए बस्तु जेहतु विभव बेसि जानी दी इलेक्ट्रन सब समय निम्न विभव थी उच्च विभव दिखे जाए बस्तुटार ए बस्तुटार विभव जेहतु कम ए बस्तुटा ए बस्तुटार विभव जेहतु बेसि ती बस्तुटा होती इलेक्ट्रन ए बस्तुर दिखे प्रवाहित हो तक परिवाहित द्वारा संयुक्त कर दी ठीक तन प्रवाहित हो जत तर मध्य विभव पार्थक्य बजाय थको अर्थात जत खण पर्त यह विभव समान ना जख ये दुटार विभव समान हो जाए इलेक्ट्रन प्रवाह बंद हो जाए ठीक है आशा करी विषय बुझते पड़ते सब आबा बोली विषय जेहतु ये वस्तु बी वस्तुटार विभव कम ए वस्तुटार विभव बेसि तेल तक वस्तु दुटाई द्वारा जुक्त कर दे बी वस्तु थे ए वस्तुर दिखे इलेक्ट्रन प्रवाहित हो ठीक तीन प्रवाहित हो जत खण पर्त ना दुटा एर मध्य कार विभव पार्थक्य कि समान ना अर्थात समान प्रवाहित हो सामने हाजिर हब चार चार तो से पर्त तो सबाई भलो थक सुस्थे सुंदर थक आज के हाँ अल्लाह हाफिज